ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം സിനിമയാക്കി നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം സിനിമയാക്കി അത് വെച്ചൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്തുമാത്രം ഒരാളെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരാളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അയാൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം വിഷ്വലി അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഐ എം എ സക്കർ ഫോർ ലവ് സ്റ്റോറീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ലവ് സ്റ്റോറി ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അവരവർക്ക് അവരുടെ അവരെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരാണ് അത് നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മെയിൻ തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ തൊടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിപ്പം എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ കയറിയ ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഡിമെൻസ് സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും മടിയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ക്യൂ എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്ത കഥ പറയുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് മനോരമ മാക്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി റിലീസ് ആവുന്ന സോൾ സ്റ്റോറീസ് അപ്പൊ സോൾ സ്റ്റോറീസിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് കൂടെ ഉള്ളത് അനാർക്കലി മറിക്കാർ ഡയറക്ടർ സനൽ കളത്തിൽ ഗുബിക മഞ്ജുഷൻ നിമ്ന ഫതൂമി അപ്പൊ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു സിനിമാ ഭ്രാന്തൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്ത കഥ പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റോറിയിലുള്ള മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് ശരിക്കും സോൾ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ തിരുത്തി ഒരു തിരുത്താണ് സ്ത്രീകളുടെ കഥ അല്ലെന്നല്ല സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കഥയാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് സ്ത്രീകളാവാം പുരുഷന്മാരാവാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറയാതെയും പറഞ്ഞും പറയാതെ പറയാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർ പറയാതിരിക്കുന്ന കഥകൾ ചിലർ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കഥകൾ ചിലർ ചിലരെ വേദനിപ്പിച്ച കഥകൾ ചിലരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച കഥകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാതെ പോകുന്ന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കാല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ കാലത്ത് അത് പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് പറയേണ്ട ധൈര്യമുള്ളവരായത് കൊണ്ടും അത് പറഞ്ഞ അതിന് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് തുറന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളാണ് സോൾട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തത് അനാർക്കലിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ മൊമെന്റിൽ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഓവർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അനാർക്കലി ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് മിക്ക പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കഥ ഭയങ്കര ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം സിനിമയാക്കി നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം സിനിമയാക്കി അത് വെച്ചൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്തുമാത്രം ഒരാളെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരാളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അയാൾ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഉമ്മ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്കത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് അയാളുടെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത്
സോൾ സ്റ്റോറീസിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു എടുത്തിട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് സോയാ ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിക്ക് ഉമ്മ തന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ആ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിളായി സെയിം സാധനം തന്നെ പെൺകുട്ടിയോടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് അതും അതാണ് ഇതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ആ എൻ്റെ കൺസെൻറ് ഇല്ലാതെ എന്നെ ഉമ്മ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള സിനിമ കഥയുടെ പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സെയിം കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റാണുങ്ങളെയും അത് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക ഇതൊരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല ആണുങ്ങൾക്കും കൺസെൻറ് വേണം ആണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊടുന്നതോ പിടിക്കുന്നതോ വലിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും പേഴ്സണലി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ തൊടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിപ്പം എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ കയറിയ ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അപ്പം അത് ആണോ പെണ്ണെന്നോ ഉള്ളതല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് അത് എന്താ പറയാ കുറെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ എനിക്ക് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവം വെച്ചാൽ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിക്കുക ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഞാൻ തോണ്ടുക നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് വിളിക്കുക ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല കാര്യം നമ്മളൊരു പബ്ലിക് സ്പേസിലാണ് ആണുങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ എന്താണോ താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയെ നമുക്ക് തൊടാവിടാമല്ലോന്നൊക്കെ പിടിച്ചു വലിക്കാം എന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അതെപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റം വരണമല്ലോ അത് ഇത് ജെൻഡറിൻ്റെ അല്ല ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ് അതിലൊരു മാറ്റം എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആവട്ടെ സോൾ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഗോപികയുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഗോപിക തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അത് ഒരു ലെസ്ബിയൻ ലവ് സ്റ്റോറി തന്നെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു മച്ച് ഇൻ ഡെപ്പാർലേഷൻ കാണിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആ സ്റ്റോറി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം വിഷ്വലി അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഐ എം എ സക്കർ ഫോർ ലവ് സ്റ്റോറീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ലവ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാര്യം ഈ ലാസ്റ്റ് ബി കൺവിൻസിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലാണല്ലോ അത് മൊത്തം സ്റ്റോറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഐ മെറ്റ് ദ ടീം സെറിനെ കണ്ടു പിന്നെ ലിബിനെ കണ്ടു അവർ സംസാരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായി അവർക്കൊരു അവരുടെ എന്താണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓക്കെ
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടു പേരും അതിങ്ങനെ പല ഒരിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പിടി നമ്മൾ വിടൂല നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ തന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ട അവർ രണ്ടു പേരും എനിക്ക് അത് കറക്റ്റായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അത് ഒരിക്കലും ഇവരിലേക്ക് നേരെ എത്തിപ്പെടുവായിരുന്നില്ല എഴുത്തിൻ്റെ പല സമയങ്ങളിലും പല പല മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പക്ഷെ മാറി മാറി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനോരമ ആസ് ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മേക്കിങ്ങിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക അപ്പം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു വെച്ചാൽ മനോരമയായിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങളിലെ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആരെ വേണേൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തോളും സനലിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തോളും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായി ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഞാനും ജോളി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഭയങ്കര നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൂടെ ആയപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി കാരണം ഇനി വേറെ ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലല്ലോ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അത്രയും രസമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കാസ്റ്റിങ്ങിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനൊരു <laughs> 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 ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് വന്നു ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മെയിൻ തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വന്നപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയിലെ ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് അത് പറയാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നിന്നയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റൂമൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് മാത്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് പറഞ്ഞതിന് ടീച്ചർ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോലെ ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ എന്താ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ആ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് അതെന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനോടെ ചെല്ലുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര റിലീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മനോരമയുടെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു മനോരമ മാച്ചില് ഇതുപോലെ എന്താ ഉടൻ പണത്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് മനോരമയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ആഡ് പിന്നെ വേറെ മൂവി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ടില്ല കാരണം കുറെ എക്സാംസും മന്ത്സ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നോക്കണം ഇപ്പൊ വെബ് സീരീസ് ഭയങ്കര എല്ലാരും കൂടെ കേട്ടോ വെബ് സീരീസ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മലയാളികൾ കൂടുതലും വെബ് സീരീസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളം അധികം കാണാറില്ല ഹോളിവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇനി മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ വെബ് സീരീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഹോൾ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസിന് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെ വെബ് സീരീസിന്റെ ഒരു ഇരയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് വേൾഡ് വൈഡാണ് വ്യൂവേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളി തന്നെ കാണണം എന്നൊരു നിർബന്ധം പിടിക്കാനില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മലയാളി ജീവിതമാണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് പിന്നെ ഈ ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
അച്ഛന് ചിലപ്പം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ലൈഫിലുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് എനിക്കും ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ പറയാവുന്നതായിരിക്കാം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ എല്ലാ സ്റ്റോറീസും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ലസ്ബിൻ ലവ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാം നമ്മളെ ജീവിതമാണിത് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ എല്ലാം ഈ റിയ സത്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത് പ്രേമിച്ചുകൂടെ അതൊരു അത് അതൊരു ജീവിതമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആകാം പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ല അക്കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇവരെക്കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ബഹുമാനം അതാണ് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനില്ല എന്നൊരാൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും പല അല്ലാത്ത പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും ഈ കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അവരവർക്ക് അവരുടെ അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരാണ് അത് നമ്മൾ അഭിമാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ സൈഡിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മോ മോളോട് ഇരുന്നാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അവർക്ക് അവരെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഗുഡ് ഫിലിം അപ്പം അതാ അത്രയും അത് ആ ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കാണിക്കാൻ മേലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അല്ലേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ മേലാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇതൊരു ലോ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഫാമിലി എൻജോയ് ചെയ്യാം അത് ഫാമിലിയുടെ ഇമോഷൻ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കണക്റ്റാവും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് 